ধরনের কৃষি কাজ জানো না এটার ফিঙ্গার স্টাইল অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমি করেছিলাম আশা করি তোমরা সবাই শুনেছো এবং তার জন্যই তোমরা এই টিউটোরিয়ালটা দেখতে আসছো অথবা তোমরা সাজেশান থেকে বা সার্চ রেজাল্ট থেকে ডাইরেক্টলি এই ভিডিওটা এসেছো তো যারা যারা আমার কভারটা শোনো নি সবার আগে আমি রিকোয়েস্ট করব আমার কভারটা শোনো সেটাই ওপরের আই বাটনে দেওয়া থাকবে এবং ডিসক্রিপশানে ওটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সাজেস্ট করব যে পার্ট ওয়ানটার টিউটোরিয়ালটা তোমরা আগে কভার করো যারা যারা পার্ট ওয়ানটা তুলে নিয়েছো তারপরে তোমরা এই সেকেন্ড পার্টটায় আসো তো পার্ট ওয়ানে আমরা কিছু কিছু জিনিস বাদ দিয়েছিলাম সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা অন্তরার পার্টটাও দেখে নেব যেটা আগের পার্ট ওয়ানে আমাদের হয়নি তো সবার আগে আমরা প্রিলিউডে একটা সোলো বাজি ছিলাম এরকম টাইপের সেই পার্টটা আমরা শিখব এবং তার সাথে আমরা কালি নামে দাওড়ে বেড়া যে লিরিক্সটা স্টার্ট হয় সেই লিরিক্সের পার্টটা থেকে আমরা শিখব এবং মাঝখানে কিছু কর্ডের ইন্টারলিউড বাজি ছিলাম সেটাও শিখব তো তোমরা চটপট আগের ভিডিওগুলো দেখে চলে আসো ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে যদি দেখা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে চলো শুরু করা যাক সেকেন্ড পার্ট তো সবার আগে বলে নিই এই গানটা আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি ই ফ্ল্যাট টিউনিংয়ে অর্থাৎ আমার গিটারের স্ট্রিংগুলো হাফ স্টেপ লোতে টিউন আছে ই ফ্ল্যাট এ ফ্ল্যাট ডি ফ্ল্যাট জি ফ্ল্যাট বি ফ্ল্যাট ই ফ্ল্যাট তো সেই টিউনে তোমরা টিউন করে নিয়ে গানটা বাজা যেটা অরিজিনাল স্কেলে যে গানটা অ্যাভেলেবেল আছে মানে গানটা অনেক দিন আগের গান বাট অরিজিৎ সিংয়ের যে ভার্সানটা আমরা শুনেছি সেটা সিতে আছে আমি সেটাকে বি স্কেলে করছি মানে টেকনিক্যালি বাট আমি অ্যাজ আই সেইড ইন দ্য পার্ট ওয়ান আমি প্রত্যেকটাকে আমি ফার্স্ট ফ্রেটের এটাকে নোটটাকে আমি সি বলেই রেফার করব এই কর্ডটাকে আমি সি বলেই রেফার করব এটাকে এফ মেজার এটাকে জি মেজার বলেই রেফার করব তো সেটা আগে থেকে ক্লিয়ার করে দিলাম তো সবার আগে প্রিলিউডটা দেখা যাক প্রিলিউডের যে সোলোটা আমরা বাজাচ্ছি সেই সোলোটা কিভাবে যাচ্ছে ফার্স্ট বিট থেকে স্টার্ট হচ্ছে এই জিনিসটাই কন্টিনিউ হচ্ছে চারবার তো এখানে কি বাজালাম সি সি বি সি বি এবার সি সি দুবার বাজানোর পর একই বিটের মধ্যে বিটাকে প্লাক করে সি এ হ্যামারন করে আবার ওপেন করে দিতে হবে অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্রেটে আমি সেকেন্ড স্ট্রিং এর হ্যামারন করছি আবার পুল অফ করে দিচ্ছি তো এরকম তো সি সি একটা থ্রিলের মতো হবে ডি তাহলে সি সি বি সি বি ডি বি সি 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 বি সি বি ডি আবার তাহলে জিনিসটা কিভাবে এবার কর্ডের সাথে আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে হারমোনিক্সে যাওয়ার আগে আমাদেরকে সবার আগে যেটা শিখতে হবে কর্ডের সাথে নর্মালি কিভাবে প্লাক করতে হয় যদিও আমিও সেটা সেকেন্ডে বাজিয়েছি বাট আমাদেরকে আগে নর্মালটা শিখে তারপর ওটাকে হারমোনিক্সে কনভার্ট করতে হবে এইখানে আমরা সি সি বি সি বি ডি সি বি এইটা ফার্স্ট কর্ডের সাথে বাজাবো তারপরের পার্টটা সি সি বি সি বি ডি এটা এ মাইনারের সাথে বাজাবো অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপরে আবার জি মেজার ওয়ান টু এফ তো অর্থাৎ এখানে আমরা কিন্তু বেশি নোট হিট করছি না আমরা জাস্ট রুট নোটটা কর্ডের হিট করছি তো ফার্স্টে আমি যেটা বাজাচ্ছিলাম সি সি বি সি বি ডি বি সি এই জিনিসটা কি আমরা বেস নোটে ফিফথ স্ট্রিং এ থার্ড ফ্রেডে সি এর সাথে হিট করব তো ওই একবার হিট করছি সেটাই সাস্টেন করছে ছ বিট ধরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছ বিট এটা সাস্টেন করলো তারপর আবার এ মাইনার চলে গেলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এ মাইনার ধরার দরকারও নেই তোমরা যদি চাও আমি জাস্ট ধরি আমার ভালো লাগে কখনো কখনো আমি মাল্টিপল স্ট্রিং হিট করে দিই তো বেসিক্যালি তোমাদের ফিফথ স্ট্রিং ওপেনটাকে এই নোটটার সাথে প্লাগ করতে হবে সেকেন্ড হাফে তাহলে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড অ ফোর থ্রি অ্যান্ডা হচ্ছে ওই হ্যামার অন পুল অফটা মানে বি সি বি তিনটে নোট একটা বিটের মধ্যে তার জন্য ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড অ ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড অ ফোর এটা হচ্ছে রিদম তাহলে হলো সি এর সাথে আর এম আইনারের সাথে সেকেন্ড পার্টটা জি মেজারের সাথে যাচ্ছে 
থার্ড ফিঙ্গার দিয়ে আমরা জি ধরবো যাতে সি নোটটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে ওকে তাহলে ফার্স্ট হাফটা সিমিলারলি যেরকমভাবে সি বেসের সাথে বাজিয়েছিলাম জি বেসের সাথে বাজছে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড অফ ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ ডি নোটটাকে আমরা পিঙ্কি ফিঙ্গার দিয়ে অ্যাক্সেস করছি আর সি নোটটাকে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে টু থ্রি অ্যান্ড অফ ফোর ফাইভ সিক্স চেঞ্জ টু এফ কীভাবে এফ ধরছি থাম দিয়ে উপর থেকে এটা একটু ট্রিকি ব্যাপার আছে হাতটাকে একটু উপর দিকে উঠিয়ে নিয়ে থাম দিয়ে এফটাকে চাপছি কেন আঙ্গুল দিয়ে ডিটাকে ধরছি তাহলে পুরো পার্টটা কেমন গেল ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড আ ফোর ফাইভ সিক্স 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 মন রে কৃষি এখান থেকে আমরা গানটায় ঢুকবো ফার্স্ট বিট থেকে এবার জিনিসটাকে হারমোনিক্সে কিভাবে কনভার্ট করতে হবে হারমোনিক্সের টেকনিকের ব্যাপারটাই যদি তোমরা না জানো তাহলে সেটা টিউটোরিয়ালটা তোমরা দেখে নেবে ডেসক্রিপশান বক্সে থাকবে আচ্ছা তো এখানে আমরা আর্টিফিশিয়াল হারমোনিক্স ইউজ করছি আর্টিফিশিয়াল হারমোনিক্স করতে গেলে অনেক ধরনের টেকনিক্স আছে এখানে যেহেতু বেসের সাথে আমরা বাজাবো তাই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে আমাদেরকে এই যে সি নোটটা ধরেছি ফার্স্ট ফ্রেটে অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে থার্টিন ফ্রেটে হারমোনিক্সটা করতে হবে অর্থাৎ টুয়েলভ ফ্রেট ইকুইভ্যালেন্ট টু জিরো টুয়েলভের সাথে যত ফ্রেট অ্যাড হবে এদিকেও তত ফ্রেট অ্যাড হবে মানে ফার্স্ট ফ্রেট ধরলে এখানে থার্টিন সেকেন্ড ফ্রেট ধরলে এখানে ফরটিন সেই জায়গায় আমাদেরকে আঙ্গুলটা রাখতে হবে সি এর সাথে আমি আঙ্গুলটা রাখলাম আর তার সাথে থাম দিয়ে আমি বেসটা বাজাবো আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এই সি নো সি এর জায়গাটায় টাচ করে আমি মিডিল ফিঙ্গার দিয়ে নোটটাকে প্লাগ করব অর্থাৎ এরকমভাবে এবার বেসের সাথে করলে ওকে তো থাম এই যাচ্ছে এই মিডিল ফিঙ্গার আর থাম দুটো একসাথে প্লাগ হচ্ছে বেসের জন্য থাম আর মিডিল ফিঙ্গারটা হচ্ছে হারমোনিক্সটার জন্য তাহলে সেকেন্ড পার্ট বোঝা গেল আর একটু স্লোলি আমি ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করি যখন আমি ফার্স্ট ফ্রেট ওপেন থেকে হ্যামার অন করছি তখন আমাকে টুয়েলভ ফ্রেটেই হারমোনিক্সটা বাজাতে হবে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা টুয়েলভ ফ্রেটে এনে হারমোনিক্সটা বাজিয়ে আমি হ্যামার অন পুল অফটা করব ওটা শুনতে হারমোনিক্সের হ্যামার অন পুল অফের মতোই লাগবে এটাই হচ্ছে একটা ম্যাজিক্যাল ব্যাপার আর কি তারপর থার্ড ফ্রেট যখন ধরছি তখন আমি ফিফটিন ফ্রেট মানে টুয়েলভের পরে ওয়ান টু থ্রি ভাবতে পারো তোমরা এরকমভাবে আবার ওপেন ফার্স্ট ফ্রেট এরকমভাবে তোমাদেরকে জিনিসটাকে বুঝে নিতে হবে তাহলে হলো জি এর সাথে তারপর হারমোনিক্স ছাড়া ফাইভ সিক্স তো এরপর থেকে তো পার্ট ওয়ানে তোমরা শিখেছো তো একটা পার্ট যেটা আমি পার্ট ওয়ানে মিস করেছি সেটা হচ্ছে আবার মানব জমিন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে বলার বিষয় হচ্ছে জি 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 এ সি সি এটাই ঠিক আগের বার যেটা আমরা ডাউটে ছিলাম সেটার মধ্যে থেকে জি 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 এ সি সি অর্থাৎ এটা টাচ করেই স্লাইড হয়ে যাবে এতে দুবার স্ট্রোক নেই ঠিক আছে সি সি আচ্ছা ফল তো সোনা এই জায়গাটার পরে মন রে কৃষি কাজ জানানোতে আমি অরিজিনাল অ্যারেঞ্জমেন্টে ঢুকিনি কারণ আসল গানটাতে ওটা নেই আবার আছে মানব জমিন তার মানে সেকেন্ড বার যখন আবার মানব জমিন কথাটা রিপিট হচ্ছে তখন আমাদেরকে ফিফথ ফ্রেড থেকে কেন আঙ্গুল দিয়ে ঢুকতে হবে মানু তাহলে ফিফথ থেকে এইট ফ্রেডে স্লাইড হচ্ছে তাহলে ফাইভ এইট ফাইভ এইট এটা একটা স্ট্রোকের ওপরেই হবে একটা প্লাক হবে ঠিক আছে তাহলে মানব জমিন রইল পতিত তারপরে বাকি পার্টটা অ্যাকচুয়ালি সেম হবে 
আবাদ করলো ফল তো সোনা মনে রে কৃষি কাজ জানো না তারপর মনে রে কৃষি কাজ জানোটা ঢুকছে অর্থাৎ তো মানব যেটা ঢুকছে সেই জায়গাটাই খালি আমার দেখানোর ছিল এই পার্টে তো মানব জমিন তাহলে মানো ফিলার জমিন ওকে মানো ফিলার জমিন তারপরে বাকিটা সেম আছে সিমিলার এবার আমরা জাম্প করে যাব ফার্স্ট পার্টে যতটা শেখা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর টাইম ওয়েস্ট করবো না আমরা চলে যাব ইন্টারলিউড পার্টে যেখানে শেষ হচ্ছে আচ্ছা কাজ জানো নাটা জি নোটে শেষ হচ্ছিল লাস্ট বার সাইড সময় এবার সেই ফিফথ বিটের পরে আমরা সিক্স বিটে একটা ফিলার বাজাবো জি মেজার কর্ডটা ধরে নিয়ে সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে পুরো ছটা বিট কমপ্লিট হবে তারপরে এই নোটটাকে ধরে রেখেই আমরা এফ মাইনার কর্ডে শিফট করব অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্রেটে বার এদিকে সি নোট সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে তার নিচে এফ নোটটা থার্ড ফিঙ্গার দিয়ে অর্থাৎ ফিফথ স্ট্রিংয়ের থার্ড ফ্রেট ফোর্থ স্ট্রিংয়ের থার্ড ফ্রেট আর ফার্স্ট ফ্রেটটা বার ওয়াইল হোল্ডিং দ্য জি নোট তো সেটাকে ধরে রাখলাম ধরে রেখে ছটা বিট আবার প্লাগ করব অর্থাৎ রুট নোট সিক্স স্ট্রিং এর সাথে বাকি তিনটে স্ট্রিংকে রোল করে প্লাগ করার চেষ্টা করবে যারা রোল পারো না তারা নর্মাল প্লাগ করবে তো এখানে কি বাজলো রোল ফোর থ্রি টু ফোর থ্রি এটা আমার ইউজুয়াল প্যাটার্ন যেটা আমি সব গান ইউজ করে থাকি তো তারপর সি মেজারে শিফট হচ্ছে সি ও রুটের সাথে বাজছে তিনটে স্ট্রিং ফার্স্ট স্ট্রিংটাকে ফোকাসে রেখে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বিটের কথা বললাম এখানে স্ট্রিং কিন্তু সেই সেম বাজছে রুট ফোর থ্রি টু ফোর থ্রি তারপর এ মাইনার টু ফোর থ্রি এখানে আমি অরিজিনাল গানটা একটা স্ল্যাব হারমোনিক্স করেছিলাম স্ল্যাব হারমোনিক্সটা এই এ যে পজিশানে ধরা অর্থাৎ এই তোমার সেকেন্ড ফ্রেড আর ফার্স্ট ফ্রেড জুড়ে সেই জায়গাটাকে আঙ্গুলটাকে ডায়গনালি রেখে এরকম আমি একটা স্ল্যাব হারমোনিক্স করেছিলাম স্ল্যাব হারমোনিক্সের টিউটোরিয়ালও আমার হারমোনিক্সের টিউটোরিয়াল থেকে তোমরা পেয়ে যাবে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর্থ বিটে আমরা স্ল্যাবটা করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু কালি নামে তাহলে এখানে কি হলো জি মেজার কর্ড এফ মাইনার কর্ড সি মেজার কর্ড এ মাইনার কর্ড প্রত্যেকটাতে ছটা করে বিট যাচ্ছে তাহলে কাজ জানো না সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি স্ল্যাপ ওয়ান টু কালি নামে তার মানে জি যখন আমরা ধরলাম এ মাইনার কর্ডের পরে জি ধরে আমরা দুটো বিট বাজাচ্ছি রুট ফোর অথবা রুট থার্ড হোয়াট এভার ইউ ফিল কমফর্টেবল তারপরে তোমরা কালি নামে এখানে ঢুকে যাচ্ছ নোটটা কি জি এ এ এ ঠিক আছে এবার জি এ এ এ ফার্স্ট যে এটা হিট হচ্ছে তার সাথেই আমরা এ বেস নোট হিসাবে নিচ্ছি কারণ ওয়ান টু কালি নামে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ফোর হচ্ছে সেকেন্ডারি আমাদের স্ট্রং বিট ওয়ান হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রং বিট তাহলে ওয়ান টু কালি নামে যখনই লিটা হিট হচ্ছে ওয়ান টু কালি নামে এখানে আমরা বেশ নোটটা হিট করব তাহলে ওয়ান টু কালি নামে গে জি এ এ এ এ সি তাহলে এ থেকে সিতে স্লাইড হলো এ সি তারপর সিতে আরেকটা প্লাক হলো ঠিক আছে তো এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় খেয়াল রাখবে আমি আলাদা করে আর বেসের কথা বলছি না আমরা চেষ্টা করব। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ ফার্স্ট বিটে আর ফোর্থ বিটে আমরা প্রত্যেকবার এই বেসটাকে হিট করার চেষ্টা করব এই ফ্রেসটা জুড়ে ওয়ান টু কালি নামে দে বুঝতে পারলে তো প্রত্যেকটা বেস জুড়ে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট বিট আর ফোর্থ বিটে এ বেসটা বাজছে যদিও সেটা একটু মনোটনা শোনাচ্ছে আর আমি অরিজিনাল কভারটাতেও এটা একটু এদিক ওদিক করেছি ইম্প্রোভাইজড ভার্সান বলে তো তোমরা চেষ্টা করবে ফার্স্ট বিটে আর ফোর্থ বিটে বেসটা দেওয়ার তো আমরা কত দূর গেলাম কালি নামে দে দাউরের পরে বে এই যে বে বাজাচ্ছি অর্থাৎ বি নোটটা সেভেন্থ রেট অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্রিং তার সাথে 
সেই বার ধরছি ফিফথ রেটে এটাকে তোমরা সি মেজার উইথ এ ইন দ্য বেস এটাও ভাবতে পারো সি সিক্স অথবা এ মাইনার সেভেনও ভাবতে পারো এ সি ই জি ধরা আছে তো এ মাইনার সেভেন ভাবাটাই বেটার আগের টিউটোরিয়ালে আমি সি সিক্স বলেছিলাম এটা এ মাইনার সেভেনও হয় এ মাইনার সেভেনই বলা ভালো তো এ মাইনার সেভেনের সাথে আমাদের এই সেভেনথ রেট অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্রিং ধরছি তাহলে বেরা তো ফাইভ সেভেন এইট সেভেন এই বারটা ধরে থাকা অবস্থায় ফাইভ সেভেন এইট সেভেন তারপরে একটা বিটের মধ্যে হ্যামার হন ঠিক যেমন হারমোনিক্সের টাইমটাই করেছিলাম আমরা ইন্ট্রোতে তো তো ওটা হচ্ছে ফাইভ থেকে সেভেনে হ্যামার অন হচ্ছে প্লাগ করে ফাইভে প্লাগ করছি সেভেনে হ্যামার অন করে আবার ফাইভে বুল অফ এ বি সি বি এ বি এ জি সেকেন্ড স্ট্রিংয়ে এইট থ্রেডে আমরা জি করছি ওয়ান টু কালি নামে দাও রে বে ফাইভ অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড ঠিক আছে ফাইভ অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড তারপরে ওয়ান অ্যান্ড আ ওয়ান অ্যান্ড আ টু থ্রি ঠিক আছে তাহলে ফাইভ অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্সে কী বাজাচ্ছি এ বি সি ডি রূপ হচ্ছে ইয়ে সিবিএ তাহলে রূপ হবে না হবে না হটা হচ্ছে গিয়ে বি থেকে সি তে একটা হ্যামার অন হচ্ছে হে না তাহলে বিসি বিসি ফার্স্টের বিসিটা হ যেহেতু হ এর ওপর টান তাই হ্যামার অন করছি তারপর বে না দুটো আলাদা সিলেবেল অর্থাৎ দুটোকে প্লাগ করছি সেভেন তার এইট থ্রেড তাহলে রূপ হবে না ঠিক আছে আর এর মধ্যে বেসগুলো কোথায় কোথায় পড়বে ফার্স্ট বিটে আর ফোর্থ বিটে মেট্রোনোমের সাথে যখন লাস্টে এক্সাম্পেল দেবো একদম ক্লোজলি জিনিসটাকে ফলো করবে একদম মেটিকুলাসলি ব্যাপারটাকে পুরো বোঝার চেষ্টা করবে মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এরপরে সবচেয়ে চাপের পার্টটা আসছে তো ফসলে তো রূপ হবে না এখানে আমরা একটা ব্রিজের মতো বেস ইউজ করছি অর্থাৎ সি ই এফ কারণ এরপরে এফ মাইনার কর্ডে আমাদের যাচ্ছে এটাকে মাইনার প্লেকাল ক্যাডেন্স বলে আজকালকার মিউজিকে খুব ইউজ হয় বিশেষ করে আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে তো খুব ইউজ হচ্ছে এই জিনিসটা যে সি মেজার কর্ডের মধ্যে এফ মাইনার কর্ড ইউজ করা তো প্রচণ্ড ভালো একটা আমার ফেভারিট কর্ড প্রোগ্রেশন বলতে পারো তো হবে না নাতে যখন কেন আঙ্গুলটা পড়বে ইমিডিয়েটলি মিডিল ফিঙ্গারটা চলে আসবে সিতে সিক্স স্ট্রিং এর এইট থ্রেড ফিফথ স্ট্রিং এর সেভেন থ্রেড আবার ফিফথ স্ট্রিং এর এইট থ্রেড চলে গেল স্লাইড হচ্ছে আজকে এইট সেভেন থেকে স্লাইড হচ্ছে এইট থ্রেডে তারপরে ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে এফ মাইনার সেভেন্থ কর্ডটা ধরতে হবে এফ মাইনার সেভেন কেমন বারটা ধরছি আমরা এইট থ্রেডে রুট নোট হচ্ছে এফ ফিফথ স্ট্রিং সেভেন ফিফথ স্ট্রিং এর এইট থ্রেড আমাদের থার্ড ফিঙ্গারটা থাকছে টেন্থ ফ্রেডে ফোর্থ স্ট্রিং এর থার্ড স্ট্রিংটা আজ বার ধরা আছে সেটার মধ্যেই থাকবে সেকেন্ড স্ট্রিংয়ে মিডিল ফিঙ্গার দিয়ে আমাদেরকে নাইন ফ্রেডটা ধরতে হচ্ছে অর্থাৎ বেসিক্যালি যারা এ মাইনার সেভেন কর্ড জানো অর্থাৎ এ মাইনারের থেকে মাঝখানের যে এ নোটটাকে ওপেন করে জি নোটটা যদি নিন এ মাইনার সেভেন কর্ড হবে সেই নোটটাকেই এখানে এনে বার ধরা হলে এফ মাইনার সেভেন কর্ড হয় তার সাথে মেলোডি নোটটা যেখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডি অর্থাৎ ফার্স্ট স্ট্রিং এর টেন্থ ফ্রেড তাহলে এই কর্ড শেপটা ভালোভাবে বুঝে নাও বার ধরলাম টেন্থ ফ্রেড অফ ফোর্থ স্ট্রিং নাইন্থ ফ্রেড অফ সেকেন্ড স্ট্রিং টেন্থ ফ্রেড অফ ফার্স্ট স্ট্রিং তাহলে ঠিক আছে এবার কি হচ্ছে এটার টার্গেট নোট হচ্ছে ডি ডি এফ ই 
এটা হচ্ছে মেলোডি কালি নামে ডিএফই কিন্তু ওটার মধ্যে একটা ট্রিলের মতো একটা ব্যাপার আছে তো তখন কি করছি আপ ডাউন আপ ডিএফ ইএফই ঠিক আছে এটা করতে গিয়ে হাতের এখানে প্রচণ্ড লাগবে মনে হবে হাতটা পুরো কেটে যাচ্ছে যারা আগে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এরকম ফার্স্ট ট্যাপিং স্লাইড করনি তাদের জন্য বলছি কিন্তু চিন্তা করো না হাত কাটবে না নতুন স্ট্রিং ইউজ করবে জং পড়া স্ট্রিং হলে হাত কেটে যাবে তাহলে পরিষ্কার স্ট্রিং নিয়ে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের নকটা একটু কমিয়ে রাখবে যাতে ট্যাপ করতে সুবিধা হয় স্টে করাতে হবে এটা হচ্ছে ব্যাপার তাই কালি নামে যেই এই না মেয়ে কথাটা হয়ে গেল দাও এটা জি মেজার কর্ডে শিফট হয়ে যাচ্ছে এবার এটা জি মেজার কর্ড কীভাবে হলো এখানে টেন্থ ফ্রেড অফ ফিফথ স্ট্রিং হচ্ছে জি এখানে আমাদের বি নাইন্থ ফ্রেড অফ ফোর্থ স্ট্রিং আর এখানে থার্ড স্ট্রিং জি ওপেন আছে সেকেন্ড স্ট্রিং বিও ওপেন আছে আর এখানে আমরা ডি নোটটাকে ধরছি তার মানে জি বি জি বি ডি জি বি ডি হলে জি মেজার কর্ড ওপেন স্ট্রিং কর্ড হায়ার ফ্রেডেও আমাদের ধরা যায় তো কর্ড প্যারালালসও বলে অনেকে এই সব শেপ থেকে আসে সেটা থেকেই এসছে তো কালি নামে দাওড়ে বেড়া এটা হয়ে যাওয়ার পরে এটাই শিফট হয়ে যাচ্ছে তো এই শিফটিংটাকে তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে এটা কিন্তু বহুত চাপের হবে ঠিক আছে এই যে এফ মাইনার কর্ড উইথ দ্য ডি নোট সেটা থেকে জি মেজার কর্ডে শিফট করা যত কুইকলি করবে এক একটা করে আঙ্গুল বসালে কোনো দিন পারবে না স্লোলি জিনিসটাকে একবারে চেঞ্জ হবে বারবার আমি বলেছি সব টিউটোরিয়ালে সব কটা স্ট্রিংয়ে একসাথে টাচ হবে যখনই চেঞ্জ হবে এক একটা স্ট্রিং একটা একটা করে নয় প্রত্যেকটা স্ট্রিং একসাথে টাচ হবে তাহলে দাউরে জিনিসটা কেমনভাবে হচ্ছে দাও ফিলার রে অর্থাৎ নর্মালি আমরা যে জি রুট নোটটা এখানে সেটাকে বাজাচ্ছি তার সাথে ফার্স্ট স্ট্রিং প্লাগ করছি অ্যাসোসিয়েটেড বাকি তিনটে স্ট্রিংও আমরা নিতে পারি থার্ড সেকেন্ড ফার্স্ট স্ট্রিং রোল করে তাহলে দাও ফিলার রে ফিলারের জন্য ফোর্থ স্ট্রিং নিচ্ছি দাও ফিলার রে বে এবার তার মানে কি হচ্ছে ডি ফিলার ডি ডি এবার ডিএফিটা এখানে কীভাবে নিচ্ছি ডিটা প্লাগ করলাম কেন আঙ্গুল দিয়ে ইতে হ্যামারানো হলো ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে থার্টিন থ্রেডে হ্যামারানো হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্রিংয়ে এফ নোটটাতে আবার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়েই পুল অফ করছি তাহলে ডিএফি দাও ফিলার রে এবার আ এই জিনিসটা আমি নিজের অ্যারেঞ্জমেন্টে একটু মানে পেঁচিয়েছি আর কি তো এখানে আমি আসল মানে যেটা ঠিক সুর হওয়ার কথা সেটাই তোমাদের শেখাবো এত অবধি হলো ডিএফই তারপরে তোমাদেরকে কেনো আঙ্গুল দিয়ে ডি নোটটাকে বাজাতে হবে অর্থাৎ কেনো আঙ্গুলটা পুল অফ হবে ডি বাজবে তাহলে ডিটা আমাদের এখানে ধরা আছে টেন্থ রেটে তাহলে কেনো আঙ্গুল দিয়ে পুল অফ হওয়ার পরে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে আবার এই টুয়েলথ ফ্রেটে হ্যামার অন করে পুল অফ ওটা একটা বিটের মধ্যে হবে তার মানে ঠিক আছে ওয়ান টু কালি নামে দে তাহলে আবার সেই ফাইভ অ্যান্ড সিক্স হ্যান্ডে হচ্ছে তো লোয়ার পিছে যে কালি নামে দাও রে বেরার ফাইভ অ্যান্ড সিক্স হ্যান্ডে হলো এখানেও ফাইভ অ্যান্ড সিক্স হ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ডা টু অ্যান্ড ঠিক আছে ওয়ান অ্যান্ডাটা ট্রিপলেট হচ্ছে একটা অর্থাৎ ফাইভ অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ডা টু অ্যান্ড তাহলে ওয়ান অ্যান্ডাটা কি হচ্ছে পিঙ্কি ফিঙ্গার দিয়ে পুল অফ ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে হ্যামার অন পুল অফ এটা একটা বিটের মধ্যে প্রচণ্ড চাপের আবার তারপর স্লাইড কোথা দিয়ে হচ্ছে সি থেকে বিতে অর্থাৎ সেকেন্ড স্ট্রিংয়ের থার্টিন ফ্রেডে হ্যামার করছি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে স্লাইড করে নিয়ে যাচ্ছি টুয়েলথ ফ্রেড সেকেন্ড স্ট্রিং তাহলে পুরো জায়গাটা কেমন হবে এফ মাইনার কর ধরে তচ 
এবার ফসলেটা ইমিডিয়েটলি থার্ড বিট থেকে ধরতে হবে তাহলে ফসলে তচ বিবি সি ডি ठीक कटा बीज जा টু থ্রি ফোর সে যে মুক্ত কেশি সে যে মুক্ত কেশি আবার মানব জমিনের যে সুটটা ছিল সেটার থেকে প্রায় সিমিলার জাস্ট ওঠার সময় এটা দুবার পড়ছে এখানে যেটা নিয়ে আমাদের আগে ডাউট হয়েছিল ওটা সে যে মুক্ত কেশির সুর তাহলে তোমাদের কতগুলো বিট এখানে ফিলার হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন হবে না সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে फिलार कर देखान दरकार नहीं खाली से जे मुक्त केशी ते कम একদম সিমিলার আগের যেটা হয়েছিল আবাদ করলে শোনা একই সুর আছে তো তোমরা ফার্স্ট পার্টে যেটা শিখেছ সিমিলার সুর বাজিয়ে এই জায়গাটা বাজাতে পারবে ঠিক আছে তারপর ঘ্যাসে না মনে রে কৃষি কাজ জানো না মনে রে কৃষি কাজ জানো না সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে কাজ জানো না সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখান থেকে আমরা হারমোনিক্সে সি মেজারে যে ইন্ট্রোটা বাজিয়েছিলাম সেই জায়গাটাতে আবার ঢুকে যাচ্ছি জি এফ তারপর একটা সুইপ হারমোনিক্স করছি সেটাও আবার হারমোনিক্সের যে লেসেন আছে ওখানে জানবে কিভাবে সুইপ হারমোনিক্স হয় এটা আমি ডিসকভার করেছিলাম নিজে আবিষ্কার আমি করিনি অনেকেই করে এই জিনিসটা অ্যালেকজান্ডার মিস্কো মার্সিন যারা যারা পপুলার আছে এবং আগের পুরনো যারা যারা বড় বড় গিটারিস্ট আছে তো বেসিক্যালি এফ মাইনার কর্ডটা ধরে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে হারমোনিক্সটা বাজিয়ে সুইপ করে দিতে হচ্ছে এই মিডিল ফিঙ্গারের তলাটা পিকের মতো কাজ করে এটাকে এরকমভাবে সুইপ করতে হচ্ছে মিডিল ফিঙ্গার দিয়ে আর ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা প্রপার জায়গায় লাগছে তো এবার চলো আমরা মেট্রোনোমের সাথে পুরো গানটাকে একবার রিভাইস করে যত দূর আজকে শিখলাম তো লাস্ট টাইম আমরা যেরকম হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন বিপিএমে গানটাকে মেট্রোনোমের সাথে প্র্যাকটিস করেছিলাম সিমিলারভাবে আজকেও আমরা সেকেন্ড পার্টটা হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন বিপিএমের সাথে প্র্যাকটিস করব
तो होपफुल ये पूरा वीडियो टा तुम्हारे काजे लग बे तुम्हारा पूरा गान टा बाजी अवश्य ही हमारे इंस्टाग्राम में टैग कोड बे जे तुम्हारे वर्षन टा कैमोन हो तो आमिशे टा देखते खूबी आगरो ही आमी देखते चाहे भूल त्रुटि हो तो कोनो चिंता करो ना शेटा जो ना मैं गाइडो कोड बो तुम्हारे के � आर कमेंट सेक्शन में जाना हो तो हमारे आर की की डाउट्स आचे आर की की गानेर तुमरा ट्यूटोरियल्स चाहो एवं ट्यूटोरियल सीरीज गुलो क्या मन होच्छे आरो बेशी एक्सप्लेन कर बो ना कि आर एक टू शॉर्ट एम वी जिनिस गुलो के एक्सप्लेन कर बो शे गुलो बोलो आर गांटा टैब्स एस सुन एस पॉसिबल आमी जो दी बानिए फैली ता हले टैप्स टाव तुमरा डिस्क्रिप्शन में लिंक थे के पेज आवे आशा कोडी अनेक दिन बादे जो दी वीडियो टा देखो तुमरा डिस्क्रिप्शन में अकोन लिंक टा देखते पावे तो आज के नमो तो इबोर्ड जोन तो ही आवर देखा होच्छ नेक्स्ट वीडियो 